വ്യക്തിയ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ആ പരാമർശം ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പോലും രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ആ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്നാൽ ഇവ നടപ്പാക്കി കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു മന്ത്രി ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി ഭരണഘടന എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കുമറിയാത്ത ആളാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് കാരണം ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരന് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അവകാശത്തിൻ്റെ അവകാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് അലിജിയൻസ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് ഏത് ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാളും ആ പദവി ഏൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ നിർവ്യാജമായ കൂറും വിശ്വാസ്യതയും ഇവിടെ കൂറില്ലായ്മയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർവ്യാജമായ കൂറും വിശ്വാസ്യതയും പുലർത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത മന്ത്രി ഭരണഘടനയോട് എനിക്കൊരു കൂറുമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടെഴുതിയ ഒന്നായിട്ട് ഭരണഘടനയെ കാണുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവരക്കേടല്ല അത് കേവലം വിവരക്കേട് മാത്രമായിട്ട് നാക്കുപിട മാത്രമായിട്ട് വിലയിരുത്താനാവില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയോടും കൂറില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പാർട്ടി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞുപോയി ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാർ മല്ലപ്പള്ളി ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിശദീകരിക്കാം എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്ത് അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയെ അവഹേളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നിയമാനുസൃതം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് കേസെടുക്കാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും വകുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന ഒരു രേഖയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് നാക്കുപിഴയാവുക ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നാക്കുപിഴ ഒരു തവണ പറ്റാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുകയും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ മന്ത്രിസഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ മന്ത്രിസഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം മൗനാനുവാദമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഭരണഘടനാ ലംഘനത്തിനും ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനും കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മന്ത്രിയുടെ രാജി എഴുതി വാങ്ങണം മന്ത്രി രാജി വെച്ച് രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു പരാമർശം നടത്തിയപ്പോൾ ആ പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ 
രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഇപ്പം എന്താ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നാവിറങ്ങിപ്പോയോ ബാക്കി നേതാക്കന്മാർ മാത്രം പ്രതികരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് സി പി എം എത്താൻ എന്താ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ വിശദീകരണവും ഖേദപ്രകടനവും ഖേദപ്രകടനമാണ് മാപ്പേക്ഷിക്കൽ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖേദപ്രകടനമാണ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിയായ ഖേദവും ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഖേദവും ദുഃഖവും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഭരണഘടന പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഭരണഘടനയോട് കൂറ് പുലർത്തേണ്ട ആളുകളാണ് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും കുടച്ചക്രവും കുന്തവുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സജീച്ചറിയാൻ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടി അണികളെ മുഴുവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും കാലം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി അണികൾ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതേതര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയ നാടകങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ആ സത്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ഏറ്റവും പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു രേഖയാണ് അതൊരു പവിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനോടുള്ള കൂറും അതിനോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയും പുലർത്താൻ ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമല്ല ആ പൗരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാത്ത ഒരു മന്ത്രി ആ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതിന് ഭരണഘടനയെ കൂട്ടുപിടിക്കരുത് ആ ഭരണഘടനയെ കൂട്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ അതിനെതിരായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഈ സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സൃഷ്ടിക്കും സി ദി അതർ ഡേ ദി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള മെയ്ഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗിവ്സ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ looting the citizens of india it gives an authenticity for the loot and he says that the british dictated something and the indians wrote the constitution on the basis of the dictation given by the british and we are celebrating the 75th year of that constitution that independence it's a shame for the entire country the a minister a minister who takes oath swearing true faith and allegiance to the constitution he is saying such a statement making such a statement respecting the constitution respecting the the symbols of national honor these are all duties of an indian citizen not only the ministers so even if a ordinary citizen violates this he is liable to be prosecuted so a minister who does that it shows that the communist party of india their true faith and allegiance to the constitution which they swear when they take oath it is just just a facade they don't really believe in that and the minister has now said that i am sorry he has not even requested he has said that i made a small mistake it's not a small mistake it's a serious criminal act that he has committed breach of constitution so such a person 
has no authority to continue in power. So BJP demands the chief minister to expel him from the ministry. The central leadership of CPM, the its general secretary, very recently had asked the president of India for expelling the Jammu Kashmir chief justice, saying that he made an anti-constitutional statement. But in this case, Sitaram Yachuri is silent. Kerala chief minister is silent. Why is this? So this cannot go on. So Bharatiya Janata Party would take all steps, legal as well as political, to see that such a minister doesn't continue in Kerala. അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആ പ്ര ആ പ്രകടനങ്ങൾ മുഴുവൻ വ്യാജമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സ്വയം ഭരണഘടനയോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലാണ് അവരിങ്ങനെ പറയില്ല അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഭരണഘടനയോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ താരടിച്ച് കാണിക്കാനും കരുതേച്ച് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രചരണമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്തു വരിക അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുമെന്നല്ലേ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗവർണർ ഭരണഘടന ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആളാണ് ഗവർണർ വകുപ്പുകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ആരായും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനത് നോക്കാം ഭരണഘടനയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അത് ഇടപെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക അല്ല അത് പലതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആദ്യം അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പണ്ടും പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല